সবাইকে শুভেচ্ছা ইউক্রেন ফর ক্লাইমেট জাস্টিস এর অফিশিয়াল ফেসবুক ফ্যান পেজ থেকে আমরা কয়েকদিন থেকে কোট নিয়েছি এর পাশাপাশি সাইক্লোন আমপান পরবর্তী উপকূল অঞ্চলে নিয়ে কথা হচ্ছে আজকে দুপুরে আমরা সাতক্ষীরা উপকূল থেকে এবং বাগেরহাট উপকূল থেকে আমাদের দুইজন প্রতিনিধি যুক্ত হয়েছিলেন সাহিন্দিল্লা সামনগর থেকে যুক্ত হয়েছিলেন এবং বাগেরহাট থেকে আঞ্জুল সাজিদ আমরা শুনছিলাম সাইক্লোন আমপানের পরবর্তী সময় উপকূল কি ধরনের প্রতিকূলতা অতিক্রম করছে এবং তাদের কথার মাধ্যমে আমরা বাদ নিয়ে অনেক অভিযোগ শুনেছি তো আজকে আমরা বাদ নিয়ে কথা বলবো এবং এর পাশাপাশি জলবায়ু সংকট নিয়ে কথা বলবো এবং সিলেট অঞ্চলে ফ্ল্যাশ ফ্লাড অর্থাৎ হঠাৎ বন্যার কারণে সেখানকার যে বাদ ভেঙে যাওয়ার পর সেখানকার মানুষ কিভাবে বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণ করছেন সেই অভিজ্ঞতা নিব এবং আমরা শুনবো খুলনা অঞ্চলে আসলে বা সাতক্ষীর অঞ্চলে কি ধরনের মানুষের অভিজ্ঞতা এই বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে তো আজকের বিষয় হচ্ছে জলবায়ু সংকট হাও এবং বাঁধের ফাঁদ আর এই বাঁধের ফাঁদ নিয়ে আজকে আলোচনা আমাদের দুজন সম্মানিত অতিথি রয়েছেন এবং তাদের অঞ্চলের তিনি হচ্ছেন কাশ্মীর রেজা সভাপতি পরিবেশ ও হাওড় উন্নয়ন সংস্থা সিলেট কাশ্মীর ভাই আপনাকেও স্বাগত আজকের লাইভে ধন্যবাদ ভালো লাগছে আপনাদের সাথে जलवायुटे सामने रेखे मानुषन जो दुख दुर्दशा निजे पाप ना कर बोझा बड़िए पवाकूल मानुष खुलते विपदे मुखे फेले दिए मानुष कत झुकर मध्य दिन जापन कर बुजते उचित मानुषारा दिशेहारा मान कथा खुलनार भाषा मरार ऊपर खड़ार घा दुरबल जोर समय पानी ढुके गो स्थानीय भाव जतटुकूस्ता करा गया है तरह मध्य देखा जा सब समय आतंकित क्या पानी मध्य थकते हैं आदिवासी जनगोष्ठी पंद्रह 
কিছুদিন পরেও সেখানকার মানুষের আসলে কি ধরনের সংকটের মধ্যে রয়েছে বলে আপনি জানেন মাকসুদ ভাই সোহান ভাই আপনাকে আবারও ধন্যবাদ আসলে এই সময় মানুষের যেটা দরকার আসলে মানুষের ইনকামের যে জায়গাটা এটা আসলে এখন একটা অনিশ্চয়তার মধ্যেই আমাদের দিন যাচ্ছে তো এখানে আসলে ইনকাম জেনারেটিং যে অ্যাক্টিভিটিস আমরা বিভিন্ন সময় ইমার্জেন্সি রিলিফ দরকার ইমার্জেন্সি রিলিফ সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছে কিন্তু আসলে একটা টেকসই ব্যবস্থাপনা বা টেকসই উন্নয়নের জায়গায় আমাদেরকে এখন চিন্তা করতে হবে এখানকার মানুষকে নিয়ে ভাবতে হবে আসলে এইখানকার যে উপকূলীয় অঞ্চলের বা সুন্দরবন উপকূলীয় অঞ্চলের যে মানুষ এরা কিন্তু একদিকে আমাদের একটা বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে যে আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেম সংরক্ষণে তাদেরকে ছাড়াই কিন্তু আমরা এই লড়াইয়ে কখনোই সামনের দিকে এগোতে পারবো না তাদেরকে সাথে নিয়েই আমাদেরকে লড়াই নামতে হবে এবং এই লড়াইয়ে জয়ী হতে হবে এবং সুন্দরবনের এই বিষয়টাকে যদি আমরা বিবেচনায় রাখি তাহলে এখানকার পার্শ্ববর্তী মানুষকে মানুষের যে লাইভলিহুড মানুষের যে ক্লাইমেট ক্রাইসিস মানুষের যে এখানকার সুপেয় পানির সমস্যা এই যে এখানে যে কমপ্লেক্স যে বা ইন্টিগ্রেটেড যে প্রবলেমসগুলো আসে সেগুলোকে আমরা কিভাবে একটা জায়গায় একসঙ্গে একটা কম্প্রিহেন্সিভ ইনিশিয়েটিভের মাধ্যমে আমরা সামনের দিকে মুভ করতে পারি যেখানে তাদের ক্লাইমেট ক্রাইসিসটাও একটু রিডিউস হতে পারে তাদের যে রিস্কটা যে ভালনা রেবিলিটিটা কিভাবে রিডিউস হতে পারে সেগুলো আমাদের এখন এখন ভাবনার সময় আমাদেরকে এখন ভাবতে হবে সুতরাং ছোট একটা বিষয় নিয়ে আমাদেরকে ভাবলে হবে না টোটাল গোটা সিস্টেমটাকে নিয়ে আমাদেরকে ভাবতে হবে যে আমরা একটা কম্প্রিহেন্সিভ ইনিশিয়েটিভটা কিভাবে নিতে পারি এখানকার মানুষকে সম্পৃক্ত করে এবং মানুষ যাতে এখানকার যে আমরা অনেক সময় বলি যে মানুষকে সম্পৃক্ত করে কাজটা হচ্ছে বা এটা হচ্ছে কিন্তু সেই জায়গায় সে ওনারশিপটা বিল্ড আপ করতে হবে মানুষকে মানুষের ইনভলভমেন্টটা সেইভাবেই তৈরি করতে হবে সেই জায়গায় আমাদেরকে এখন কাজ করতে হবে আর একটা বিষয় আমি একটু কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে বাদ দিয়ে যে কথাটা আমরা এখন আজকের যে আমাদের যে আলোচনার যে বিষয়টা একটা সময় কিন্তু আমরা যদি বলি বাদী মরণ বাদী বাঁচার জায়গায় আমাদেরকে কাজ করে একটা সময় এই বাদ কিন্তু আমরা ষাটের দশকে আমাদের এই বাদ তৈরি হয়েছিল উপকূলীয় এই যে পোল্ডার যখন তৈরি হলো ষাটের দশকে নেদারল্যান্ড গভর্নমেন্টের মাধ্যমে এই বাদ দিয়ে হচ্ছে আমাদের উপকূল ভাগকে রক্ষা করার জন্য আমরা একটা সময় বাদ তৈরি করা হয়েছিল তারপরে একটা সময় আসলো যে এই বাঁধই হচ্ছে আমাদেরকে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করতেছে কারণ বাঁধের কারণে যে আগে একটা সময় ছিল যখন এই ধরনের যে পোল্ডার বা এই বড় ধরনের যে বাঁধ ছিল না ষাটের দশকের আগে তখন স্থানীয় মানুষ কিন্তু যে আপনার আঠারো মাসি বা অষ্টমাসি বা এরকম যে বাদ দিত এই বাঁধের মাধ্যমে জোয়ারের পানি এলাকাতে প্লাবিত হতো আবার সেই পানি নেমে যেত এতে করে যে সিলট্রেশনের যে জায়গাটা এটা একটা ব্যালেন্স হতো আসলে আমাদেরকে ভাবতে হবে আমাদের কিন্তু এটা একটা ডেল্টা আইল্যান্ড এবং আমাদের যে সয়েল সেডিমেন্টেশন বা ডেল্টার যে আমাদের যে এইখানকার যে ভূমির গঠন প্রক্রিয়াকে যদি আমরা বিবেচনায় রাখি আমরা কিন্তু সেই গঠন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত মানে কমপ্লিট হওয়ার আগেই আমরা বাধাগ্রস্ত করে এই বাদ দেওয়া হয়েছিল যার কারণে এখন দেখা যাচ্ছে যে আমাদের নদী পৃষ্ঠের যে উচ্চতা সিলট্রেশনের কারণে এটা বেড়ে গেছে এবং আমাদের যে আমাদের যে প্লেন ল্যান্ড যেটা যেখানে আমরা বসবাস করতেছি সেই জায়গা আরো বেশি ডাউন হয়ে গেছে যার কারণে খুব সহজেই পানি সব সময় নিম্নমুখী যার কারণে একটু জোয়ারের পানির চাপ হলে আমাদের কিন্তু ওটার লগিং বা যে এই জায়গাটা এগুলো তৈরি হয়ে যায় খুব সহজে এবং যার কারণে এখন আবার চিন্তা করা হচ্ছে আমরা আসলে সেই জায়গায় ব্যাক করে যেতে পারি কিনা আবার স্ট্রং বাদ তৈরি করতে পারি কিনা এই যে জায়গাগুলো এখন আমাদেরকে সেই জায়গায় আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে আসলে রাইট ডিসিশন কোনটা আমাদের কিন্তু খুব দ্রুত চিন্তা করে সেই দিকে আমাদের মুভ করতে হবে আমরা টাইটাল রিভার ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম টিআরএম প্রকল্প বাস্তবায়ন করতেছি আমরা বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নিচ্ছি আসলে কোনটা সঠিক আমাদের সেই সিদ্ধান্ত লোকজনকে নিয়ে স্থানীয় লোকজন নিয়ে সম্পৃক্ত করে তাদেরকে ইনভলভ করে আমাদের সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাদের সামনের দিকে এগোতে হবে কিভাবে আমরা এই জায়গাতে একটা সঠিক ব্যবস্থাপনা তৈরি করতে পারি পাশাপাশি এই অঞ্চলের মানুষের যে কথা বলতেছিলাম যে ইনকামের যে বিষয়টা আছে এখানকার ন্যাচার বেস সলিউশন কোনগুলো সেগুলো আমাদেরকে বার করতে হবে বের করতে হবে যে আসলে ন্যাচার বেস সলিউশনটা কি হতে পারে এখানকার মানুষের ইনকাম কোন দিকে আমরা টার্ন করাতে পারি এখানে ওভার হার্ভেস্টিং এখানে কিন্তু অনেক ধরনের প্রবলেম এই উপকূলীয় অঞ্চলকে ঘিরে আমরা দেখতে পাই যেটা ক্লাইমেট ক্রাইসিস হচ্ছে একদিকে ক্লাইমেট ক্রাইসিসের কারণে হচ্ছে আবার হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিজের কারণেও হচ্ছে সুতরাং এই বিষয়গুলো আমাদের এখন ভাবতে হবে ধন্যবাদ মাকসুদ ভাই আমরা শুনছিলাম তো এই যে পানি ব্যবস্থাপনা 
কিংবা নদী ব্যবস্থাপনা কিংবা এই বাদ ব্যবস্থাপনা কোন সফল উদাহরণ বা শিক্ষণীয় কোন উদাহরণ কি উপকূলে আছে এটা আমার আপনার কাছে প্রথম প্রশ্ন আর শেষ প্রশ্ন হচ্ছে এই যে সুন্দরবন আপনি সুন্দরবন নিয়ে কাজ করছেন প্রত্যেকটা ঘূর্ণিঝড় ঘূর্ণিঝড় বুলবুল ঘূর্ণিঝড় ফণি এবং আম্পান সবসময় সুন্দরবন সে হচ্ছে বুক পেতে দিয়ে আমাদেরকে সুরক্ষা দেয় তো সেই সুন্দরবন আর কতবার এই বিষয়ে সুপার সাইক্লোনের সে প্রভাব মোকাবেলা করতে পারবে আর সুন্দরবনের যে ক্ষয়ক্ষতি হলো যে ক্ষয়ক্ষতি উঠানোর জন্য আসলে আমাদের কিছু করা উচিত কিনা পাঁচ তারিখে পরিবেশ দিবস এবং পরিবেশ দিবসের স্লোগান ইটস টাইম ফর ন্যাচার সেই জীব বৈচিত্র্য প্রকৃতি প্রাণকে চিন্তা করে সুন্দরবনের জন্য আমাদের কিছু করা উচিত কিনা মাকসুদ ভাই আপনাকে আবারও ধন্যবাদ সোহান ভাই প্রথম যে প্রশ্নটা করলেন যে আসলে এই উপকূলীয় ভেড়িবাদ সংরক্ষণের সঠিক কোন উপায় আছে কিনা এটা আসলে প্রুভ না তারপরেও আমার যে ক্ষুদ্র জ্ঞানে বা আমার কাজ করার অভিজ্ঞতায় আমি যতটুকু দেখছি সেক্ষেত্রে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে সুন্দরবন উপকূলীয় অঞ্চলে যে ভেড়িবাদগুলো আছে তার পার্শ্ববর্তী এলাকাতে যদি আমরা ম্যানগ্রোভ রেস্টোরেশন বা রিজেনারেশনের মাধ্যমে ফাইভ মিটার যদি একটা গ্রিন বেল্ট তৈরি করতে পারি তো এইটা একদিকে যেমন বাদটাকে রক্ষা করবে এবং এই গ্রিন বেল্টটার সঙ্গে সম্পৃক্ত এখানকার মানুষকে সম্পৃক্ত করে যদি এই গ্রিন বেল্টটা করা হয় এটা থেকে মানুষ বিভিন্ন ধরনের লিভলিহুডের জায়গায় তারা উপকার পাবে যেমন ধরেন এখানে গোলপাতা হয় গোলপাতা থেকে গোলপাতার রস তৈরি করে সেখান থেকে বিভিন্ন ধরনের বাই প্রোডাক্ট তৈরি করা যেতে পারে গোলপাতা থেকে গোলপাতার যে ইয়েটা থাকে সেখান থেকে বোতাম তৈরি করা যেতে পারে আপনার যে কেওড়া গাছ যদি আমরা এখানে লাগাই তাহলে কেওড়া গাছ থেকে কেওড়ার আচার তৈরি করা যেতে পারে এই যে বিষয়গুলো আছে এখানকার মানুষের যে জ্বালানির যে সমস্যা মানুষ আসলে প্রতিদিন তাকে রান্না করতে হয় সুতরাং রান্না করতে গেলে জ্বালানি দরকার কিন্তু আমাদেরকে তো দেখাতে হবে যে অল্টারনেটিভ কি সোর্স আছে তো সেই অল্টারনেটিভ সোর্সটা আমরা যখন দিতে না পারবো ততদিন পর্যন্ত মানুষ কিন্তু প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল থাকবে তো সে জায়গায় সেখান থেকে জ্বালানির একটা কিছুটা সহযোগিতা আসতে পারে সুতরাং এটা একটা সমাধান কিছুটা হলেও আমার মনে হয় এটা হতে পারে যেটা হচ্ছে একটা একটা ওয়ে যে এটার মাধ্যমে আমাদের উপকূলীয় ভেরিবাদকে আমরা আরো একটু সংরক্ষণ করতে পারি এবং সময় আমরা অবশ্যই আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে বাতটার যে লংজিভিটি এবং তার স্থায়িত্ব এই জায়গাগুলো আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এবং অবশ্যই এই বাদ বা এই ধরনের কোনো টেন্ডারের মাধ্যমে নয় উপকূলীয় এলাকার মানুষকে সম্পৃক্ত করে এবং তাদের মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে এই বাদগুলো আমাদেরকে মেরামত বা আবার সংরক্ষণ করতে হবে আর যে সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা বললেন আসলে সুন্দরবন আমাদেরকে বারবার বুক পেতে দিয়েই হচ্ছে আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের যে সাইক্লোন আমপান সিডর বা আগে আইলা বা বিভিন্ন যে আমাদের দুর্যোগ থেকে রক্ষা করে যাচ্ছে আসলে এটার কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার করাটা খুবই কঠিন যে আসলে সুন্দরবন আমাদেরকে আর কতবার বাঁচাবে তো সেই জায়গায় আসলে সুন্দরবন তার জায়গা থেকে যতদিন সম যে সে আমাদেরকে বাঁচাচ্ছে কিন্তু আমরা আসলে সুন্দরবনের প্রতি আমাদের দায়িত্বটাকে আমাদেরকে বিবেচনায় যদি আমরা না আনি তাহলে হয়তো একটা সময় এই সুন্দরবন আমাদেরকে বাঁচানোর মতো অবস্থায় সে নিজেই থাকবে না তখন তো আসলে আমাদেরকে বাঁচাতে পারবে না যদি সে নিজেই না বাঁচে তাহলে আসলে এই উপকূলকে কিভাবে সুন্দরবন বাঁচাবে সুতরাং একটা ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের ইম্পর্টেন্সটা আমাদেরকে জাতিগতভাবে বুঝতে হবে যে একটা ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট আসলে একটা কোস্টাল ইকোসিস্টেমের জন্য আসলে কতটা গুরুত্বপূর্ণ যে এখানে ফরেস্টটা কিভাবে আমাদের যে যখন উইন্ড ফোর্সটা থাকে সেই ফোর্সটাকে কিভাবে রিডিউস করে যখন ওয়াটার ফ্লোটাকে কিভাবে সে রিডিউস করে দেয় যে লেভেলে ওয়াটার ফ্লোটা আসে যখন উপকূল এলাকায় ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট অতিক্রম করে তখন কি পরিমাণ ওয়াটার সে কনজিউম করে সেখান থেকে আমাদের সেই যে তাদের ফ্লোটাকে আমাদের এদিকে ঠেলে দেয় এগুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে এগুলো আমাদেরকে সেই জায়গায় আমাদেরকে জাতিগতভাবে সবাই আমাদেরকে সেই বিষয়ে কনসিডার করতে হবে ম্যানগ্রোভের প্রতি আমাদের সেই ভালোবাসা জন্মাতে হবে আসলে আমরা যদি মনের থেকে সেই টানে যদি ভালোবাসা তৈরি না করতে পারি তাহলে আসলে সংরক্ষণ কখনো আইন দিয়ে সংরক্ষণ কখনো জোর করে আসলে সংরক্ষণ হয় না সুতরাং আমাদের প্রত্যেককেই নিজের নিজের অবস্থান থেকে আমাদের যে সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটিস আছে সেই জায়গা থেকে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে এবং এই ম্যানগ্রোভের প্রতি আমাদের আরো বেশি উদার হতে হবে এবং ম্যানগ্রোভকে আরো বেশি ভালোবাসতে হবে তাহলে হয়তো এই ম্যানগ্রোভ যতদিন বাঁচবে ততদিন আমাদেরকে এই ধরনের দুর্যোগ থেকে সংরক্ষণ করে যাবে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে কিভাবে এটা রিকভার হবে আসলে 
ফরেস্টের যে রিকভারের যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে আপনি যদি ফরেস্টকে আনটাস রাখতে পারেন ফরেস্টকে তার মতো করে আবার গঠন করার সময় দেন তাহলে হয়তো ফরেস্ট আবার সেখানে রিজেনারেট করবে যে আমাদেরকে যে আমরা ওভার হার্ভেস্টিং বা এখানে যে ধরনের রিসোর্স হার্ভেস্টিং এর যে বিষয়গুলো এখানে আছে সেইগুলোকে আমাদেরকে এখন ভাবতে হবে আসলে আমরা নিয়ম মেনে নিয়ম মেনে চলে আমরা কতটুকু রিসোর্স আসলে এখান থেকে হার্ভেস্ট করতে পারি কিছু রিসোর্স আছে যেটা আসলে আমরা যদি হার্ভেস্ট না করি যেটা নির্ভর করে সুন্দরবন উপকূলীয় এলাকার লোকজন নির্ভর করে যেটা হচ্ছে মধু এটা যদি আমরা সংরক্ষণ না করি তাহলে একটা সিজন পরে হয়তো এই মধুটা থাকবে না এটা রিনিউয়েবল না যেটা আসলে রিসোর্সটা আমাদের কালেক্ট করা দরকার কিন্তু আমাদের পরিমাণ মতো কালেক্ট করতে হবে যতটুকু আমাদের কালেক্ট করার মতো এই বনে আছে সেটা আমার স্টক অ্যাসেসমেন্ট করেই আমাদেরকে কালেক্ট করতে হবে এখানে ফিস কালেক্ট করার জায়গায় ফিশের একটা বড় জায়গা যেটা আতুর ঘর বলা হচ্ছে এই এটা এই এই যে সুন্দরবনের যে জায়গাটা যেখানে ব্রিডিং সেন্টার সুতরাং আমাদের এই বিষয়টাকে মাথায় রেখে যে আমাদের সেই ধরনের যে ফিস প্রোডাকশনের যে জায়গাটা সেটা কোনোভাবে বাধাগ্রস্ত না হয় এবং আমরা ওভার হার্ভেস্টিং বা অতিরিক্ত আহরণ না করি এবং টেকসই পদ্ধতিতে এই সম্পদ ব্যবহারের দিকে আমরা যদি আরেকটু দৃষ্টিপাত করি যে রিসোর্সটা হার্ভেস্ট করা হয় সেটাকে আসলে কিভাবে ইউটিলাইজ করে আরও বেশি এখান থেকে ইনকাম বাড়ানো যায় সে বিষয়ে আমাদেরকে আরও আমাদেরকে জোর দিতে হবে কিভাবে বাড়ানো যায় বলতে আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি যে আসলে আমরা সুন্দরবনের থেকে মাছ প্রচুর পরিমাণে মাছ সংরক্ষণ করা হয় আমি যদি বলি বর্ষার সময় প্রচুর পরিমাণে চিংড়ি মাছ সংগ্রহ করা হয় বা চিংড়ি মাছ পাওয়া যায় তখন কিন্তু আমার জেলেরা চিংড়ির দাম পায় না সুতরাং তাদের যদি প্রিজার্ভ করার মতো নিজস্ব ক্যাপাসিটি থাকে তাহলে কিন্তু সে ওই মাছটা একটা ভালো দামে সারা বছর বিক্রি করতে পারে সুতরাং বিভিন্ন সময় তাদের কাছে আসলে সেই ব্যবস্থা আমাদের তৈরি করতে হবে যাতে আমাদের জেলে সম্প্রদায় বা রিসোর্স সার্ভেস্টাররা তাদের তাদের আহরিত সম্পদ ব্যবহার করে বা দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করতে পারে এই ধরনের ব্যবস্থা কথা আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে সোহন ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে এই ধরনের একটা সুযোগ দেওয়ার জন্য কথা বলার জন্য খুলনা থেকে বলছিলেন বেটসের নির্বাহী পরিচালক মাকসুদুর রহমান মাকসুদ ভাই আপনাকে যেটা জানিয়ে রাখি একেবারে শেষ দিকটায় আমরা জলবায়ু সংকট মোকাবেলায় সুন্দরবনকে নিয়ে আমরা গত বছর কলকাতা একটি সম্মেলন করেছিলাম এবং আমরা ফ্রাইডেস ফর ফিউচার মুভমেন্ট গ্রেটার থুনবার্গের নেতৃত্বে সারা বিশ্বে চলছে এর অংশ হিসেবে ফ্রাইডেস ফর ফিউচার বাংলাদেশ এবং ফ্রাইডেস ফর ফিউচার ওয়েস্ট বেঙ্গল আমরা পাঁচ তারিখ একটি জয়েন্ট যৌথ বিবৃতি দেব সুন্দরবন রক্ষার জন্য আর সম্প্রতি আমরা ডক্টর গৌতম কুমার দাস উনি একজন সুন্দরবন গবেষক দুই বাংলার উনি পশ্চিমবঙ্গের উনি লাইভ এসে বলেছিলেন যে বাংলাদেশকে প্রকৃতি উজার করে দিয়েছে বাংলাদেশের সুন্দরবনের যে সৌন্দর্য এবং বাংলাদেশ সুন্দরবনের যে মানে ভান্ডার ভান্ডার কিন্তু ভরপুর কিংবা ইন্ডিয়ার সুন্দরবন হচ্ছে ততটা ভরপুর নয় বা তাকে ইন্ডিয়াকে বলছে যে প্রকৃতি ভারতের বিরুদ্ধে এবং সেটা এবার সাইকেল আম্পানো কিন্তু সেই প্রমাণটাই করলো যে প্রকৃতি ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষে কিন্তু উনি যে দুঃখের জায়গাটা বলেছে বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা সে বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনাটা অনেকটা দুর্বল তো আমরা আশা করব সাইক্লোন আম্পানের পরে এই সুন্দরবন ব্যবস্থাপনা সুন্দরবনের এই লকডাউনের মধ্যে গাছ চুরি হচ্ছে লকডাউনের মধ্যে সুন্দরবনের হরিণের মাংস ই হচ্ছে এবং এছাড়া কিছু প্রাকৃতিক ঘটনা যেমন মানে মানুষ সৃষ্ট ঘটনা ওভার ফিশিং এর মতো ঘটনা ঘটেছে শ্যালা নদীতে তেলের ট্যাংকার ডুবির মতো ঘটনা ঘটেছে এবং সুন্দরবনের লাগোয়া এলাকায় অনেক প্রকল্পের বা ব্যবসায়িক যেসব প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে এবং রামপালে একটি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের একটা কাজ তোড়জোর চলছে আমরা মনে করব দুই দেশের সরকার ভারত এবং বাংলাদেশ এই সুন্দরবন রক্ষার জন্য তারা এই জায়গাগুলো থেকে সরে আসবেন এবং আমাদের সুন্দরবনকে রক্ষা করবেন মাকসুদ ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের লাইভে যুক্ত হওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকবেন এবং সফল হোক এই এই আজকে আলোচনা সভা এবং আমরা যাতে আপনার যে মনের যে কথাটা যে দুই দেশের সরকার এই সুন্দরবনের রক্ষার্থে একটা যৌথ ব্যবস্থাপনা বা পদ্ধতি বা নিয়ম বা যে বিষয়গুলো আছে এগুলো বিবেচনা করবেন আসলে ফরেস্ট বা ন্যাচারাল যে রিসোর্স আছে তার কোনো আসলে বর্ডার নাই উইদাউট বর্ডার তার কোনো পাসপোর্ট লাগে না আমাদের বায়োডাইভার্সিটি ওয়াইল্ড লাইফ কখনো বর্ডার নিয়ে চলাফেরা করে না সুতরাং একটা জায়গাকে আমরা সংরক্ষণ করলেই হবে না আমাদের দুই পাশেই মানে গোটা সুন্দরবনের এরকম কোনো প্রাচীর নাই যে প্রাচীর দিয়ে বাংলাদেশের অংশ এবং ইন্ডিয়ার অংশ আলাদা করা আছে সুতরাং আমাদেরকে উভয় দেশকেই 
বিবেচনা করতে হবে আসলে আমরা যদি ইকোলজিক্যাল ভ্যালু এবং ইকোনমিক ভ্যালু এটার কথা চিন্তা করি আসলে যদি আপনি চিন্তা করেন যে যদি আজকে সুন্দরবন না থাকতো এর যে ভ্যালুটা আমরা যদি ক্যালকুলেট করতাম তাহলে আসলে সেটা কোথায় দাঁড়াতো প্রতিদিন সুন্দরবন আমাদের যে যে উপকার করে যাচ্ছে যে ধরনের সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে ইকোলজিক্যাল সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে এটা যদি আমরা টাকায় কনভার্ট করি আসলে তার ভ্যালু কত সুতরাং আমাদের যদি আমি খুবই কমার্শিয়াল থিঙ্কিং করি তাহলে আসলে আমাদের কিন্তু এগুলো ভাবতে হবে আমাদের নেক্সট জেনারেশনের জন্য আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুন্দরবনের উপকূলীয় এলাকার অস্তিত্বের জন্য আজকে আমাদের সুন্দরবনের কথা ভাবতে হবে এবং দুই দেশকেই ভাবতে হবে আর একটা বিষয় আমি অল্প একটু সময় নিয়ে কথা বলছি আপনার সঙ্গে যেটা বললেন যে ভারতের সুন্দরবনের অংশ এবং বাংলাদেশের সুন্দরবনের অংশ যে বাংলাদেশের সুন্দরবন এখনো পর্যন্ত যে উজ্জীবিত সুন্দরবন এবং আমরা এখনো পর্যন্ত লাকি যে পৃথিবীর পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের যে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট আছে তার মধ্যে বাংলাদেশের ম্যানগ্রোভ ফরেস্টটা আসলে খুব রিস ম্যানগ্রোভ যেখানে এখনো পর্যন্ত টল ম্যানগ্রোভের সংখ্যা অনেক বেশি যেটা আমাদের যদি স্মরণকুলার ওই বেল্টাতে যখন যেখানে এখনো ফ্রেশ ওয়াটার ফ্লোটা এখনো আছে যে জায়গাটা এখনো ফ্রেশ ওয়াটার এবং স্যালাইন ওয়াটারের যে কন্টামিনেশন যেটার মাধ্যমে প্রাকৃতিক যে এনভায়রনমেন্টটা আসলে একটা গুড বা সুইটেবল ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের জন্য দরকার সেই ধরনের এনভায়রনমেন্টটা কিন্তু এখানে এখনও ওইখানে আসে যার কারণে সেখানে টল ম্যানগ্রোভ আছে এবং অনেক রিস বায়োডাইভার্সিটি সেখানে আসে এবং ভারতের অংশে স্যালেনিটিটা বেড়ে যাওয়ায় সেখানে কিন্তু বুসি ম্যানগ্রোভের সংখ্যা বেশি আপনি যদি ভারতের সুন্দরবনে যান তাহলে কিন্তু এই ধরনের এত বিউটিফুল একটা ফরেস্ট আসলে আপনার আপনি দেখতে পারবেন না সুতরাং আমাদের সেই জায়গা এখনো পর্যন্ত আছে আমাদেরকে ধরে রাখতে হবে এবং দুই দেশকে ভাবতে হবে শুধু সুন্দরবনের কথা ভাবতে গেলে আসলে ওয়াটার ম্যানেজমেন্টের যে কথাটা নিয়ে আমাদের আলোচনা হচ্ছিল যে ফ্রেশ ওয়াটারটা আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের জন্য সুতরাং যে আমাদের যে ফ্রেশ ওয়াটার ফ্লোটা যেটা আসলে আমরা যে আমাদের যে চুয়ান্নটা শেয়ারিং রিভার ইন্ডিয়ার সঙ্গে আমরা শেয়ার করি সুতরাং সেই রিভারগুলোর ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে এই সাউথ ওয়েস্ট কোস্টাল জোনের যে ট্রান্সবাউন্ডারি রিভারগুলো আছে এগুলোর যে ফ্লোটা এটা আমাদেরকে উন্মুক্ত করতে হবে এটার মাধ্যমে টিকে থাকবে শুধু বাংলাদেশের সুন্দরবন না ইন্ডিয়ার সুন্দরবন টিকে থাকার একটা বড় জায়গা সুতরাং ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট একটা বড় ইস্যু ম্যানগ্রোভ ইকো সিস্টেম টিকে রাখার জন্য আপনাকে আবারও ধন্যবাদ আপনাদের অনেক সময় নিয়ে ফেললাম ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন অসংখ্য ধন্যবাদ মাকসুদ ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা কথা বলছিলাম মাকসুদ ভাইয়ের সাথে নির্বাহী পরিচালক বেটস খুলনা থেকে আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন আজকের আমাদের অতিথি কাশ্মীর রেজা সভাপতি পরিবেশ আউটলেন্ড সংস্থা আমরা তার কাছেই আজকের মূলত কথাগুলো শুনবো তার আগে আমরা একজন অতিথিকে অর্থাৎ আমাদের একজন অতিথিকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি জাওয়াদ হোসেন উনি পড়াশোনা করছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং উনি একজন ক্লাইমেট নিয়ে চিন্তা করছেন কাজ করছেন মোবাইল জার্নালিজম নিয়ে কাজ করছেন জাওয়াদ আপনাকে আজকের আলোচনায় স্বাগত জি আপনাকেও ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ জানা দিচ্ছি আমরা শুনছিলাম সুন্দরবন অঞ্চলের কথা এবং সাইকুলেন আমপান যে আঘাত হানলো সেই অঞ্চল বাঁধের কথা তো আমরা এখন একটু শুনবো সিলেটের যে ফ্লাশ ফ্লাডের কারণে যে হাওড়ের ফসল ভেসে গেল এবং সেখানকার যে বাঁধ সংরক্ষণ এবং সে বাঁধের নিয়ে যিনি আন্দোলন করছেন কাশ্মীরে যা ভাই তো ওনার কাছ থেকে আমরা একটু শুনে মানে একটু একটু বড় সময় শুনবো আশা করি আপনি যুক্ত থাকবেন তারপর আপনার কাছে আসবো আসলে একজন তরুণ অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে মতামত আমরা শুনবো তো আপনি আমার সাথে যুক্ত থাকবেন কাশ্মীর ভাই তাহলে আমরা শুনতে চাই প্রথমত আপনার যে হাওড় উন্নয়ন সংস্থা কিভাবে আপনার হাওড় উন্নয়ন সংস্থা নিয়ে কাজ শুরু করলেন আপনার কি ধরনের কাজ করছেন কি ধরনের মুভমেন্ট নিয়ে কাজ করছেন কাশ্মীর ভাই জি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে এবং আপনার মাধ্যমে এই লাইভ যারা দেখছেন তাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আসলে পরিবেশ ও হাওড় উন্নয়ন সংস্থা শুরুর গল্পটা অনেকটা ইনফরমাল কারণ আমরা একটা এই ধরনের সংগঠন করব সেটা কখনো ভাবিনি আমাদের সবারই বাড়ি মোটামুটি হাওড় অঞ্চলে আমরা এই সংগঠনটা যারা করছি তো আমরা মোটামুটি শহরে থাকি আমি একটা কলেজে অধ্যাপনার সাথে জড়িত আছি তো আরো আমার সাথে সমবেত অনেকে আছেন তো আমরা দেখলাম যে হাওড়ে ফসল হানি একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং শুধু ফসল হানি না মানুষের আমরা যদি সারা দেশের মানুষের সাথে হাওড় অঞ্চলে মানুষের জীবনযাত্রার তুলনা করি মনে করেন দারিদ্রের হার শিক্ষার হার বা স্বাস্থ্যের বিভিন্ন ইন্ডেক্স যেগুলো আছে ইন্ডিকেটর সেগুলোতে দেখছি যে হাওড় অঞ্চল পিছিয়ে আছে কিন্তু এই কথাগুলো ফলাও করে সেভাবে বলা হচ্ছে না বা সঠিকভাবে ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হচ্ছে না বলে আমাদের কাছে মনে হচ্ছিল যার দরুন আমরা এখান থেকেই ভাবলাম যে আমরা যারা এই হাওড় অঞ্চল
তখন আমাদের প্রথমেই মনে হলো যে আমরা একটা সংগঠন করে সাংগঠনিক ভাবে আমাদের যাত্রাটা শুরু করতে পারি তখন আমরা সিলেটে যারা আছি কয়েকজন সমমনা আমাদের সাধারণ সম্পাদক পুলিশ পুরস্কার টিটু সহ আর কয়েকজন মিলে আমরা বসলাম বসে একটা সাংগঠনিক কাঠামো দাঁড় করালাম এবং আমরা চিন্তা করলাম যে প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে যে আসলে হাওর অঞ্চলের সমস্যাটা কি এবং এই সমস্যা জানতে হলে হাওরের মানুষের কাছেই যেতে হবে যার দরুন আমরা টাঙ্গুয়ার হাওর তীরবর্তী পয়ন্ডুব নামক একটা স্থান আছে পয়ন্ডুব বাজার পয়ন্ডুব বাজারের পাশে একটা সমাবেশের ডাক দিলাম হাওর সমাবেশ বলে এবং সেইখানে আমরা মানুষের কাছ থেকে শুনতে চাইলাম যে আসলে হাওরের সমস্যাগুলো কি কেন এই সমস্যাগুলো হচ্ছে এবং এর সমাধানটা কি সেটা শোনার পরে আমরা সুনামগঞ্জে এসে একটা সাংবাদিক সম্মেলন করলাম এটার ফাইন্ডিংস যেগুলো ছিল সেই সাংবাদিক সম্মেলন করে আমরা ওই মানুষের কথাগুলো বললাম সেটা দুই হাজার দশ এগারো সালের কথা আমরা বলছি দুই হাজার দশ সাল থেকে আমাদের সংগঠনের যাত্রা শুরু হয় তখন আমরা বিভিন্ন দাবি দাবা তুলে ধরি বিশেষ করে একটা আমরা বলছিলাম যে হাওয়ার মাস্টার প্ল্যান বা হাওয়ার উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা যেন করা হয় দুই হাজার এগারো সালে আমরা সেই দাবিটা জানিয়েছিলাম এবং আমরা পরবর্তী দেখলাম যে দুই হাজার বারো সালে সরকার একটা হাওয়ার উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা করেছে একটা যুদ্ধ পরিকল্পনায় হয়েছিল কিন্তু এই পরিকল্পনাটা কিন্তু সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হয় নাই আরো অনেক কিছু করার ছিল এই পরিকল্পনা অনুযায়ী যদি কাজটা হতো আমার মনে হচ্ছে যে অনেক ভালো কিছু হতো আমরা এর পাশাপাশি যে কাজটা করি আমরা আসলে হাওরের মানুষের কথাগুলো সবার সামনে তুলে ধরতে চাই এটা আমাদের মূল কাজ এবং এই কাজটা করতে গিয়ে আমাদেরকে আন্দোলন মুখী হতে হয়েছে আমরা বিভিন্ন সময় মানব বন্ধন করেছি বা অন্যান্য ভাবে সেমিনারের মাধ্যমে আমাদের কথাগুলো বলতে চেষ্টা করেছি বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে আমাদের কথাগুলো বলতে চেষ্টা করেছি এবং এই হাওরের মানুষকে কানেক্ট করা যেমন আমরা যেসব পলিসি মেকাররা আছেন তাদের কাছে হাওরের মানুষের কথাগুলো তুলে ধরে তাদের সাথে কানেক্ট করা সেই কাজটা আমরা করছি এবং এর ধারাবাহিকতায় আমরা যেসব প্রোগ্রাম করেছি তোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দু একটা প্রোগ্রামের কথা আমি বলতে চাই যেমন আমরা টাঙ্গুয়ার হাওরে একটা জেলে ও কৃষক সমাবেশ করেছি এবং এই কৃষক সমাবেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজে এইখানে একটি ভিডিও বার্তার মাধ্যমে এটি উদ্বোধন করেন এবং তিনি হাওর বাসীর যে সমস্যাগুলো সেগুলো তার উপরে আবার তার কাছে পাঠানো হয় এবং এই সমাবেশে কিন্তু মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী আমাদের সুনামগঞ্জের কৃতি সন্তান জেলা এম এ মান্নান তিনি প্রধান অতিথি ছিলেন এখানে স্থানীয় সংসদ সদস্য ছিলেন জেলা প্রশাসক ছিলেন সবাইকে আমরা নিয়ে এসেছিলাম যে মানুষের কথাগুলো আপনারা শুনুন এবং একই ধারাবাহিকতায় আমরা কিন্তু দু সালে যখন একটা ফসল হানি ঘটলো সুনামগঞ্জে ব্যাপক একটা ফসল হানি প্রায় শত ভাগ ফসল হানি হয়েছিল এবং হাওরের মানুষ দিশে হারাচ্ছিলেন তখন এই হাওরের মানুষের কথাগুলো আমরা সবার সামনে তুলে ধরতে চাই এবং তাহিরপুর যে উপজেলা পরিষদ মাঠে আমরা একটা কৃষক সমাবেশ করেছিলাম সেই কৃষক সমাবেশে ঢাকা থেকে অনেকেই এসেছিলেন বিশেষ করে আমি বলতে চাই সুলতানা কামাল যিনি মানবাধিকার কর্মী তিনি এসেছিলেন তার পাশাপাশি মিডিয়ার অনেকেই এসেছিলেন বেশ কয়েকটি টেলিভিশনে আমাদের এটি সরাসরি সম্প্রচার হয়েছে বিশেষ করে আমি এটি নিউজের কথা বলবো প্রায় ঘন্টা খানেক ব্যাপী নিশা নিজে এসেছিলেন এটি সরাসরি সম্প্রচার হয় আমরা বলতে চেষ্টা করেছি হাওরে মানুষ সরাসরি কথাগুলো বলতে চেষ্টা করেছে যে এই কারণে আমাদের সমস্যাগুলো হচ্ছে এবং এই মুহূর্তে কি কি করা দরকার এই তো গুলো দুই হাজার সালের কথা কিন্তু দুই হাজার সালে আমরা নিজেরাও স্টাডি করে দেখলাম যে এই যে বাঁধ হচ্ছে হাওরে বাঁধ ব্যবস্থাপনার একটা সমস্যা আছে এবং বেশ বড় ধরনের সমস্যা এই সমস্যার সমাধান দরকার আমরা সেটা ঢাকায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে একটা সাংবাদিক সম্মেলন করে সেই কথাগুলো বলতে চেষ্টা করেছি এবং এর প্রেক্ষিতে আমরা চেষ্টা করলাম যে যারা পলিসি মেকার আছে তাদেরকে সরাসরি আমরা হাওরের মানুষের কাছে নিয়ে যাব যার দিন মধ্যনগরে আমরা একটা সমাবেশ করি কৃষক কৃষকের হাওয়ার ভাবনা শিরোনামে সেই সমাবেশটা করি সেখানে সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার থেকে শুরু করে জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ প্রশাসনের অনেকে ছিলেন সবাইকে নিয়ে আমরা যাই এবং প্রায় ছয় সাত হাজার কৃষক এখানে উপস্থিত ছিলেন তারা বললেন যে এই কাজগুলো করা দরকার এবং আমরা দেখলাম যে পরবর্তী সময়ে আরো অন্যান্য যারা সংগঠন আছেন হাও নিয়ে কাজ করছেন তারাও দাবিগুলো তুলছেন এবং শেষে আমরা দেখলাম যে একটা কাবিটা নীতিমালা আমরা পেয়েছি কাবিটা নীতিমালা দুই হাজার যে নীতিমালার মাধ্যমে এই যে হাওরের বাঁধ ব্যবস্থাপনা সেটা একটা আমূল পরিবর্তন হয়েছে একটা বড় পরিবর্তন যেটা লক্ষণীয় সেটি হলো যে এর আগে ঠিকাদাররা বাঁধ করতেন এবং আমরা দাবি তুলেছিলাম যে ঠিকাদারি প্রথা বাতিল করতে হবে এবং ঠিকাদারি প্রথা বাতিল হয়েছে কৃষকরা এখন বাঁধটা করছেন আমরা আরো যেসব কাজ করি 
সেটা হলো পরিবেশ রক্ষায় আমাদের কিছু কার্যক্রম আছে যেমন জাদু কাটা নদী আমাদের এই দিকে একটা বড় একটা সমস্যা এখানে পরিবেশ হচ্ছে বড় বড় কোয়ারি করে গর্ত করে নদীর পার কেটে বালি তোলা হচ্ছে পরিবেশ ধ্বংস হচ্ছে সেটা নিয়ে আমরা কথা বলছি বিভিন্ন ফোরামে আমরা সরাসরি মানব বন্ধন করেছি তাহিরপুরে সিলেটে করেছি এবং এই কথাগুলো আমরা প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে লিখিতভাবে জানিয়েছি এবং আমাদের একটা মানব বন্ধনের রেফারেন্সে কোর্ট কিন্তু একটা ইয়ে করেছে যে সরাসরি প্রশাসনের কাছে জানতে চেয়েছে যে এটা কেন হচ্ছে এর যেন একটা জবাব দেওয়া হয় এবং এর প্রেক্ষিতে কিন্তু আমরা দেখেছি জাতু কাটা নদীতে বেশ কিছুদিন বালু পাথর তুলন বন্ধ ছিল তারপরে আসলে যেটা হয় আমাদের দেশে যে আবার কোর্ট থেকে কেউ কেউ বিভিন্ন ভাবে দেখা যায় যে স্টে অর্ডার নিয়ে আসে সেইগুলাও হয়েছে আবার শুরু হয়েছে এখন আবার এই মুহূর্তে বন্ধ আছে তো পরিবেশ নিয়ে এর পাশাপাশি মনে করেন পরিবেশ সংরক্ষণের বৃক্ষরোপণের কার্যক্রম সেগুলো আমরা করছি তারপরে এই হাওর অঞ্চলের বা বিশেষ করে সুনামগঞ্জের যেসব জনদাবি আছে সেই সব জনদাবি নিয়েও আমরা মাঠে যাচ্ছি যেমন সুনামগঞ্জ সিলেট যে রোড রোড আছে সেই রোডে দেখা যাচ্ছে যে বাস সার্ভিস অত্যন্ত পুয়োর মানে এটা খুবই পুয়োর সেটা নিয়ে মানুষ ফুসে উঠেছেন সেই দাবিগুলো নিয়ে আমরা মাঠে এসেছি আমরা মানুষকে বলতে চেষ্টা করছি বিআরটিসি বাস সেখানে চালু করার জন্য আমরা বলছি এবং সেটা হয়েছে তো এখন শুধুমাত্র আমরা না সবাই সেই আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন তো আমরা যে কথাগুলো বলতে চাচ্ছি যে হাওরের সমস্যাগুলো বলা হোক যদি বলা হয় তাহলে হয়তো একটা সমাধান বের হয়ে আসবে আমরা হাওরের সমস্যাগুলো বলতে চেষ্টা করছি এর পাশাপাশি আমাদের কিছু ত্রাণ তৎপরতাও বিভিন্ন সময় ছিল যেমন দুই হাজার সতেরো সালে বন্যার সময় আমরা প্রায় দুই হাজার শিশুকে কাপড় দিয়েছি এর পাশাপাশি প্রায় দশ হাজার পরিবারকে বিভিন্ন ভাবে আমরা সহযোগিতা দিয়েছি বিভিন্ন সংগঠন আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে তাদের মাধ্যমে আসলে আমরা সেই সহযোগিতাগুলো দিয়েছি এর পাশাপাশি আমরা আমাদের কথাগুলো পত্র পত্রিকার মাধ্যমে মিডিয়ার মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করছি এবং আপনারা জানেন যে ইয়েতে পরিবেশ সংরক্ষণে আমরা আরো কিছু কাজ করেছি যেমন টাঙ্গুয়ার হাওড়ে পর্যটকরা আসেন তো পর্যটকরা আসেন দেখা যায় যে পর্যটকরা একটা ওয়েস্ট গুলো পানিতে ফেলে দেন সেটা একটা সমস্যা আছে আমরা কিছু নৌকার মাঝিদেরকে একত্রিত করলাম তাদের একটা ওরিয়েন্টেশন করলাম এবং সিলেটের আনন্দ নিকেতন স্কুলের একটা ক্লাব আছে সেই তাদের মাধ্যমে আমরা তাদেরকে নৌকার মাঝিদেরকে ডাস্টবিন দিলাম যে এই ডাস্টবিন গুলো আপনারা ব্যবহার করেন এবং সেখানে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আমরা কাজ করছি এইভাবে আমরা পরিবেশ রক্ষা পাশাপাশি হাওড়ের যে আন্দোলন হাওড়ের যে মানুষের অধিকার সেগুলো কিভাবে রক্ষা করা যায় সেই বিষয়গুলো নিয়ে মোটামুটি ভাবে কাজ করছি অসংখ্য ধন্যবাদ কাশ্মীর ভাই আমরা আবার আপনার কাছে ফিরবো এখনই ফিরবো তার আগে আমরা একটু যাওয়াকে স্বাগত জানিয়ে যাওয়াত আপনি অবস্থান করছেন এবং আছেন বাংলাদেশের একটি জলবায়ু কবলিত এলাকা চট্টগ্রামে তো চট্টগ্রামে বেশ কিছু দ্বীপ অঞ্চল রয়েছে হাতিয়া সন্দ্বীপের মতো জায়গা তাই কিন্তু তরুণ হিসেবে আপনি তো সাংবাদিকতার ছাত্র এবং বেশ কিছু কাজ করছেন সোশ্যাল মিডিয়ায় আজকেও একটি ভিডিও তৈরি করেছেন দক্ষিণ অঞ্চলের বাদ নিয়ে তো আপনার কাছে একটু শুনতে চাই জলবায়ু নিয়ে এই পৃথিবীর সুরক্ষা নিয়ে আপনি কি ভাবা পাচ্ছেন যাওয়ার ধন্যবাদ সোহান ভাই আপনাকে এবং যারা এই লাইভটি দেখছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি যেহেতু চট্টগ্রামের আমার বাড়ি হচ্ছে আসলে হালদার পারে আমি এই বিষয়টি নিয়ে আসলে একটু বলতে চাই যে বেশ কিছুদিন ধরে কিন্তু আমরা লাইভে আমরা পত্র পত্রিকায় বা টিভি রিপোর্টে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হালদার যে কিছু ডলফিন যেগুলোকে আমরা সুসুপ হিসেবে জানি সেগুলো কিন্তু খুব রেয়ার হালদা এবং হচ্ছে ভারত এই দুটো জায়গায় মিলে হচ্ছে খুব কম সংখ্যক আসলে এই সুসুপ গুলো দেখা যায় কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে প্রায় আঠাইশটি সুসুপ কিন্তু এ পর্যন্ত মারা গিয়েছে এই বিষয়টি কিন্তু আমাকে খুব ব্যথিত করেছে যে যেই প্রাণীগুলো আমাদেরকে আসলে আমাদের ইকোসিস্টেমের সাথে জড়িত সেই প্রাণীগুলো কে আমরা আসলে বাঁচতে দিচ্ছি না এর আগেও কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি যে যখন থেকে এই লকডাউনটা শুরু হয়েছিল তখন থেকে কিন্তু আমরা কক্সেস বাজারে কিছু ডলফিন দেখেছি যেগুলো আমরা এর আগের কয়েক দশকেও হয়তো আমরা এরকম কোন দৃশ্য দেখিনি এতটা কাছে এসে ডলফিন পরবর্তীতে আমরা সোয়াচক নো গ্রাউন্ডও কিন্তু অনেকগুলো ডলফিন দেখেছি কিন্তু পরবর্তীতে আসলে দেখলাম কি সেই ডলফিন গুলোকেও কিন্তু আমাদের আমরা মেরে ফেলেছি সেটা হয়তো যে কোনোভাবেই হোক যা জেলেদের জালের সাথে আটকে গিয়ে 
তো এই বিষয়গুলো আমি এই শুনছিলাম ভাইয়ার কথা যে সিলেটের কথা আমি সিলেটে গিয়েছিলাম প্রায় পাঁচ ছয় দিন মতো ছিলাম সিলেটের এই জায়গাগুলোতে সুনামগঞ্জ বা টাঙ্গুয়ার হাউর হাত যে জায়গাগুলোর কথা বলেছেন সেখানেও কিন্তু আমি অনেক বিষয় দেখেছি যেগুলো আসলে আমাদের যে হাউর টাঙ্গুয়ার হাউর কিন্তু আমাদের দেশের জন্য খুব দারুণ একটি জায়গা এবং সেখানে যে পরিমানে আসলে আমরা সেই পরিবেশগুলো নষ্ট করছি বা এটা আসলে আমাদের প্রত্যেকেরই একটি দায়িত্ব যারা আমরা সেখানে ঘুরতে যাই বেড়াতে যাই বা যে কোনো কাজে যাই আমাদের সেই জায়গাগুলো আমরা আপনারা যদি একটু খেয়াল করেন যে আহ বান্দরবনের একটি জায়গা মারায়ন তং সেই জায়গাটি হচ্ছে এখানে মানুষজন পর্যটকরা গিয়ে সেখানে ক্যাম্পিং করে রাতের বেলা কিছুদিন আগ থেকে সেখানে হচ্ছে পাকা রাস্তা করা শুরু করেছে তো সাথে সাথে আপনারা যদি দেখেন যে থানচির ভেতরে বা রেমাক্রিতে যে আমরা ঘুরতে যাই সবাই নাফাকুম আমিয়াকুম যে জায়গাগুলো আমরা দেখি সেখানেও কিন্তু অবাধে কিন্তু গাছ কাটা হচ্ছে সেখানে রাস্তা করা হচ্ছে মানুষজন যাওয়ার জন্য সেখানে রিসোর্ট করা হচ্ছে তো এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের যে ইকোসিস্টেম সেগুলোকে কিন্তু ধ্বংস করছে আমি যে শুরুতেই বলেছিলাম আমার বাড়ি যে হালদার পারে আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি যে হালদার পার আসলে কিভাবে ভেঙে ভেঙে আমাদের যে জায়গাগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু এখন নাই অনেক বড় হয়ে গিয়েছে কোন এক জায়গায় আবার ছোট হয়ে এসেছে এই বিষয়গুলো আসলে আমাদেরকে খুব চিন্তা করে আপনারা সবাই জানেন যে ডক্টর মনজুরুল কিবরিয়া স্যার তিনি আমাদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলজি ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর তিনি বেশ কিছুদিন ধরে তার সেই শুরু থেকে কিন্তু তিনি হালদা রিসার্চ নিয়ে কাজ করছেন মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করছেন কিছুদিন আগে যখন হালদাতে মাছ ডিম দেয় সেদিন এটি কিন্তু প্রায় দশ বছরে সর্বোচ্চ ডিম সংগ্রহ করা হয়েছে প্রায় পঁচিশ হাজারেরও বেশি মনে হয় আমি যতটুকু জানি তো এই যে আমি আজকেও একটি ভিডিও আপলোড করেছি যে দক্ষিণ অঞ্চলের বাদ ব্যবস্থা নিয়ে সেখানে আমাদের সাথে সেখানকার একজন সাংবাদিক এবং তরুণ সাংবাদিক সে শাহিন বিল্লা সেও আমার সাথে যুক্ত হয়েছিলেন তার সহায়তায় কিন্তু আমি রিপোর্টটা করতে পেরেছি আমরা যে পরিকল্পনা গুলো নিই আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন সোহান ভাই আমি যেমনটি বলছিলাম যে জায়গা গুলোতে আমাদের যে পরিকল্পনা গুলো বাদের কথা দুর্বিষহ সময়ের কথাগুলো বলছিল আমাকে তো এর পরবর্তীতে প্রায় এগারো বছর পার হওয়ার পরেও কিন্তু ওই বাঁধগুলো বাঁধগুলোর দিকে অতটা লক্ষ্য করিনি বা সেগুলোকে আসলে সেই জায়গার কি পরিমাণ কোন কাঠামোতে সেগুলোকে বানানো দরকার সেগুলো সেই দিকে কিন্তু আমরা লক্ষ্য রাখিনি তো আমার মনে হয় শিখাচ্ছে আমাদেরকে নতুন নতুন কিছু শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে করোনা এবং এই যে আমফান এটিও কিন্তু আমাদেরকে আরেকটি শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে যে আমাদের জলবায়ু যে সংকট আমাদের যে পরিবেশ রক্ষার যে বিষয়গুলো আমরা যেভাবে পরিবেশকে ধ্বংস করছি প্রতিদিন সেই বিষয়গুলো কিন্তু সেই দিকে কিন্তু নজর দেওয়ার জন্য এই আমফান কিন্তু আমাদেরকে আরেকটি নতুন ভাবে শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে আমি মনে করি যে যারা আমরা উপকূলীয় অঞ্চল বা যে জায়গাগুলোতে আসলে আমরা থাকি যারা যেগুলো ইকোসিস্টেমের সাথে খুব বেশি সরাসরি সম্পৃক্ত আমি মনে করি সেখানকার তরুণরা যারা আছেন তারা যাতে এই বিষয়টি নিয়ে কাজে নামেন এই বিষয়টি নিয়ে যাতে সমাজে একটি বার্তা ছড়িয়ে দেন আমি আরো বলবো যে বান্দরবন রাঙ্গামাটি এলাকাগুলো কিন্তু আমাদের চট্টগ্রামের জন্য বেশ প্রাকৃতিক ভারসাম্যপূর্ণ একটি জায়গা যেখানে আমরা এখন অবাধে আসলে পর্যটন কেন্দ্র খুলে দিচ্ছি আমি জানি না কেন আসলে এই পর্যটন কেন্দ্রগুলো কে এত বড় করে দেখানো হয় যে আপনারা এখানে বেড়াতে আসেন যে জায়গাগুলোতে 
কিন্তু ঘোরাফেরার জন্য উন্মুক্ত সেগুলো কিন্তু আমি বলছি না সেগুলো বন্ধ করে দেওয়া দরকার সেই জায়গাগুলো তো আসলে মানুষের চলাচল খুব কম সেখানে মানুষ যাওয়ার জন্য যে রাস্তা করে দিচ্ছে বা সেখানকার রিসোর্ট করা হচ্ছে এই বিষয়গুলো কিন্তু আসলে ভাববার বিষয় এখন আমার মনে হচ্ছে আমি আমার বিষয়টি বলতে বুঝাতে পেরেছি একটা সুনামগঞ্জ এলাকার যে হাওড় অঞ্চলের যে বাঁধ সেখানকার মানুষ কিভাবে বাঁধকে সংরক্ষণ করছে বা সেখানকার চ্যালেঞ্জ গুলো কি ছিল বা আপনারা এখন কোন অবস্থানে রয়েছেন কাশ্মীরকে জি দেখুন হাওড় অঞ্চলের বাঁধ কিন্তু অন্য অঞ্চলের বাঁধের মতো না কারণ হাওড় অঞ্চলে যে বাঁধ গুলো দেয়া হয় সেগুলো অস্থায়ী বাঁধ এবং একটা সময় কিন্তু এই বাঁধ গুলো পানিতে ডুবে যায় পানিতে প্লাবিত হয়ে যায় এবং এটাই স্বাভাবিক হাওড়কে বাঁধ দিয়ে দিয়ে টুকরো টুকরো বড় বড় পুকুর করে ফেললে হবে না হাওড়কে হাওড়ের মতোই রাখতে হবে এবং সেই জন্য হাওড়ের যে পানির প্রবাহ সেটাকে বাধাগ্রস্ত করলে চলবে না দেখা যায় যে বাঁধ গুলা করা হয় সেই বাঁধ গুলা আবার কিন্তু পানিতে চলিয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে বাঁধ গুলা কেটে দেওয়া হয় যাতে পানির প্রবাহটা নিশ্চিত করা যায় তো হাওড়ে বাঁধের বাস্তবতা যেটা হলো আমি একটু আগেও আপনাকে বলছিলাম যে এক সময় এই বাঁধ গুলো ঠিকাদাররা করতেন এবং ঠিকাদাররা করার পরে আমরা দেখলাম যে এই বাঁধ গুলো ঠিক মতো হচ্ছে না ঠিকাদাররা অনেক ক্ষেত্রেই গাফিলতি করছেন বা এমনও দেখা গেছে যে কোথাও মাটি না ফেলেও দেখা যাচ্ছে যে তারা টাকা উঠিয়ে নিচ্ছেন এই ধরনের ঘটনা কিন্তু এর আগে ঘটেছে কিন্তু এরপরে হাওর রক্ষা আন্দোলন কর্মী আমরা সবাই মিলে যখন আন্দোলন করলাম এবং এই নতুন যে কাবিটা নীতিমালা আসলো এতে বলা হলো যে যার বাঁধ সেই বাঁধবে মানে যে কৃষকের বাঁধ তিনি সেই বাঁধটা রক্ষা করা করবেন এবং সরকার যে টাকাটা এর আগে ঠিকাদারদেরকে দিত সেই টাকাটা এখন পিআইসি মানে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি করে তাদেরকে দিবে এবং সেখানে উপজেলা প্রশাসন সেটা তদারকি করবে পাশাপাশি পানি উন্নয়ন বোর্ড আছে তাহলে একটা বিষয় হলো যে আমি আমার ফসল রক্ষা করার জন্য আমি বাঁধটা রক্ষা করব তখন আমার নিজের ভিতরে একটা তাগাদা থাকবে যেটা আগে ঠিকাদারের মধ্যে ছিল না ঠিকাদারের এই বাঁধ ভেঙে গেলে তেমন কি হবে হয়তো বিল আটকে যাবে যেটা আসলে হয়ও নাই কোনোদিন এখন যেটা হলো যে কৃষক চিন্তা করবে যে আমার বাঁধ আমাকে রক্ষা করতে আমার ফসল রক্ষা করবে তখন সবাই মিলে এই বাঁধটা রক্ষা করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয় তবে এই পদ্ধতিতেও কিছু সমস্যা আছে এখন পর্যন্ত আমরা দেখছি যে শতভাগ সফলতা আসেনি আগের চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে সেটা আমরা স্বীকার করি তবে এখানেও কিছু সংস্কার দরকার যেমন আগে যেটা হতো যে বাঁধের কাজ নির্ধারিত সময় ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে আমাদের বাঁধের কাজগুলো শেষ করতে হয় কিন্তু আগে দেখা যেত যে আঠাশ ফেব্রুয়ারির মধ্যে অনেক কাজ শুরুই হতো না এখন সেটা হচ্ছে না কিন্তু এখনো কিন্তু দেরিতে বাঁধের কাজটা শুরু হচ্ছে এবং দেরিতে শুরু হওয়ার কারণে দেখা যাচ্ছে অনেক বাঁধের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করা যাচ্ছে না যার দরুন আমরা মনে করি এখানে অনেক কিছু করার আছে তবে হ্যাঁ এখানে একটি প্রাকৃতিক বিষয়ও দায়ী আছে সেটা হলো যে হাওড় থেকে এখন পানিটা একটু দেরিতে নামছে পানি দেরিতে নামলে যেটা হয় যে আগে ভাগে বাঁধ দেয়া যায় না কারণ আগে ভাগে বাঁধ দিলে তখন জলাবদ্ধতা থাকে এবং এই জমিগুলো আর চাষ করা যায় না যার দরুন পানি যাতে দ্রুত নামে সেই ব্যবস্থাটা করতে হবে এবং পানি দ্রুত নামার জন্য সবচেয়ে ভালো যে ব্যবস্থা সেটা হলো নদীগুলো খনন করে দিতে হবে নদী খনন করলে যখন নদীর উচ্চতা ব্যাডটা একটু নিচে চলে যাবে তখন হাওড় একটু উঁচু হবে এবং পানিটা সেদিকে নেমে যাবে তো আমরা দাবি জানাচ্ছি যেন আরো বেশি করে নদী খনন করা হয় এখানে এই বাঁধ ব্যবস্থাপনায় আরো কিছু ত্রুটি আছে যেমন পিআইসি গুলো প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গুলো যেভাবে গঠন করার কথা ছিল অনেক সময় দেখা যায় সেভাবে হয় না কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে মানে যাদের দিয়ে কাজ করার কথা যেমন যাদের জমি এখানে আছে যাদের ফসল এখানে ফলা যারা তাদেরকে দিয়ে করার কথা কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সেটা হয় না সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হচ্ছে যে মনিটরিংটা আরো জোরদার করার দরকার এখানে একটা পদ্ধতি আছে সেটা হলো যে প্রকাশ্যে গণশুনানি করে পিআইসি গুলো গঠন করা হবে সেটাই বাদ নীতিমালায় লিখা আছে কাবিটা নীতিমালায় কিন্তু দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে যে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু গত বছর আমরা যেটা দেখলাম প্রায় প্রায় সব ক্ষেত্রে যে এইভাবে গণশুনানি করে যে কমিটিগুলো করা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি সেটা হয় না সেটি একটু কঠিনও বটে এতগুলা কমিটি গণশুনানি করে করা কিন্তু করতে হবে না করলে আমাদের যে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা সেটা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না এবং এই পদ্ধতিরও কিছু যে গলদ সেটা থেকে যাচ্ছে তো আমরা মনে করি বর্তমানে যে পদ্ধতিটা আছে এই বাঁধ ব্যবস্থাপনার সেই পদ্ধতিটা আগের চেয়ে অনেক ভালো তবে এর যে ত্রুটিগুলো আছে সেই ত্রুটিগুলো আমাদেরকে 
দূর করতে হবে যদি এই ত্রুটিগুলো দূর করতে পারি তাহলে বাদ ব্যবস্থাপনা আরো ভালো হবে তবে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে এই বাদ দিয়ে হাওরের যেন স্বাভাবিক পানির প্রবাহ কোনোভাবেই নষ্ট না করা হয় ধন্যবাদ সোহান আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আপনারা কি সফল করলেন উপকূল অঞ্চলেও হতে পারে যেসব জায়গায় বাদ হয় সব জায়গায় আমার মনে হয় এই ধরনের একটা সিস্টেম যদি থাকে যে উপকার ভুগি যারা আমার বাদ আমি বাদব এবং সরকার সেই ব্যবস্থাপনাটা বা আর্থিক সাপোর্টটা দিয়ে যাবে আমার মনে হয় উপকূলেও হতে পারে আমরা যেটা করেছি যে সবাই মিলে আন্দোলন করা দাবি দেওয়ার ফলে যে নতুন একটা নীতিমালা কাবিটা নীতিমালা দুই হাজার সতেরো যেটা এসেছে এটা একটা নতুন নীতিমালা তো উপকূলের জন্য আপনারা সেটা করতে পারেন নতুন একটা নীতিমালার আঙ্গিকে উপকূলের বাঁধগুলো করা যায় এবং আমরা মনে করি যে হাওড়ের অভিজ্ঞতা থেকে যেটা আমরা বুঝতে পেরেছি সেটা হলো যে ঠিকারদার দিয়ে নয় স্থানীয় মানুষদেরকে দিয়ে বাঁধগুলো করতে হবে তবে তাদেরকে পর্যাপ্ত সাপোর্ট দিতে হবে যেমন এখানে একটা সমস্যা হয় যে একদম কৃষকদের দেখা যায় যে আর্থিক কিছু সমস্যা থাকে আগে থেকে তারা যদি কিছু টাকা পয়সা না পায় তাহলে তারা কাজটা শুরু করতে পারে না যার জন্য এই যে রেগুলার যে কিস্তির টাকাগুলো সেগুলো যেন সময় মতো এবং নিয়ম মাফিক দেয়া হয় না হলে আবার এই পদ্ধতিতেও গাফিলতি হতে পারে মানে গলত থাকতে পারে কারণ কৃষকদের তো সেই পরিমাণ অর্থ থাকে না আলাদাভাবে যেটা অর্থ দিয়ে তারা এই কাজগুলো করবেন যার জন্য আমরা মনে করি যে এটা ঠিকাদারি প্রথার থেকে অবশ্যই ভালো একটা প্রথা এবং সেটা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে আপনারাও করতে পারেন তবে যে ত্রুটিগুলো আছে সেই ত্রুটিগুলোর দিকে আপনাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে সেই ত্রুটিগুলো দূর করলে এই পদ্ধতি থেকে আপনারা ভালো ফলাফল পেতে পারেন বলে আমি মনে করি তাহলে এই বাদ ব্যবস্থাপনার জন্য আসলে কোনো আইনের দরকার আছে কিনা বলে আপনি মনে করেন কিনা এবং আমরা বললাম যে আমাদের যেটা হয়েছে কাবিটা নীতিমালা দুই হাজার সতেরো নতুন একটা আইন হয়েছে মানে নীতিমালা হয়েছে সেই ধরনের নীতিমালার আওতায় আপনাদেরকে আমার মনে করতে হবে কারণ নীতিমালায় যদি পরিবর্তন না হয় তাহলে এই এটা আপনারা করতে পারবেন না নীতিমালা একটা পরিবর্তন দরকার সেই জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে আপনাদেরকে বুঝাতে হবে এবং মানুষজনকে সেইগুলো নিয়ে কথা বলতে হবে সবাই মিলে আমরা যেভাবে আন্দোলনমুখী হয়েছে সবাই মিলে বলেছি যে এটা এইভাবে হবে না আপনারাও সেইভাবে সবাই মিলে যদি আন্দোলন করেন সবাই মিলে যদি বলেন প্রশাসনকে যদি বুঝাতে পারেন পলিসি মেকারদেরকে যদি বুঝাতে পারেন আমার মনে হচ্ছে যে সেটা নীতিমালা পরিবর্তন করে আপনারাও করতে পারবেন অনিয়মের বাদটাকে ভাঙা উচিত ইভেন আমরা শুনেছিলাম যে আপনাদের হাওড় অঞ্চলের বাদ নাকি কি দূরে নাকি ফুটো করে ফেলে এই নিয়ে যুক্তি শুনেছিলাম আসলে সেটা নিয়ে আমরা শোনার আগে এই যে দুই অঞ্চলের বাদ হাওড়ের বাদ এবং উপকূলের বাদ এবং বাংলাদেশে অনেক নীতিমালা রয়েছে যুব নীতিমালা বাংলাদেশে ক্লাইমেট চেঞ্জ নীতিমালা বাংলাদেশ নীতিমালা অনেক খুব ভালো আইন আইনও রয়েছে আইনেরও তো বাস্তবায়ন অনেক ক্ষেত্রে হয় না কিন্তু নীতিমালা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কাগজে কলমে থেকে যায় তো এই দুই অঞ্চলকে মিলিয়ে হাওড়ের বাদ এবং উপকূলের বাদ সব মিলিয়ে একটা যৌথ নীতিমালা কিংবা একটি আইন এর জন্য আমরা একসাথে কাজ করতে পারি समान भाई प्रजोज्य ना होते तब बेसिक जो स्ट्राचार गुला मन समान भाव करते ठिकादारी प्रथा थे पीआईसमे तारा তারা হচ্ছে স্থানীয় মানুষজনকে সেই বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বটা নিয়ে আসতে পেরেছে এবং গণশুনানির মাধ্যমে এবং সেখানে একটা সফল একটা ম্যাকানিজম হয়েছে আজকে আপনি শ্যামনগর বা ওই অঞ্চলের কথাও শুনলেন একজন সাংবাদিকতার ছাত্র হিসেবে 
এই যে পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে যে কাজগুলো হচ্ছে ইভেন এতদিনেও এখনো সেই বাঁধ তৈরি করা যায়নি ঈদের দিনে মানুষ সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং ভেঙে তারাও কিন্তু তারা কিন্তু তাদেরকে কিন্তু সারবে না এই সময়টা এসে আসলে একজন তরুণ হিসেবে আপনার কি মনে হচ্ছে যদি কোনো প্রতিক্রিয়া জবাব জি আপনি একটু যদি বলতেন আমি সাউন্ডটা ক্লিয়ার করে আসে না আমার কাছে তো যেটা হচ্ছে একটা মেকানিজম আমরা শুনছিলাম বা সিলেট অঞ্চলে সুনামগঞ্জ অঞ্চলে তারা গণশুনানির মাধ্যমে তারা পিএসি কমিটি করে সেখানে তারা ঠিকাদারকে তারা অ্যাকাউন্টেবল করছেন এবং কত 28 তারিখ 29 তারিখের মধ্যে তাদের বাঁধের একটা পর্যায়ে তারা চলে আসছে এবং এবছর কিন্তু ফসলের কিন্তু কোনো হানি ওই অঞ্চলটা হয়নি এবং সঠিক সময়ে তারা সিগন্যাল পাওয়ার কারণে কারণ যদি সাইক্লোন আম্পানের আগে যদি এই সঠিক ভাবে যদি সেই বন্যাটা যদি চলে আসতো তাহলে কিন্তু বড় হয়ে যেত আমি একটু ফিডব্যাক শুনতে চাই একজন তরুণ হিসেবে এই যে উপকূলের সংকটের কথা শুনলেন আজকে শাহিনের বক্তব্য শুনলেন নিজে একটা ভিডিও তৈরি করেছেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের যে একটা গাফিলতি চলছে এবং কয়রাতে সেই ঈদের দিনে মানুষজনকে নামাজ পড়তে হয়েছে বাদ বাঁধতে বাঁধতে তো এই যে একটা সংকট চলছে এই নিয়ে আপনার কোনো প্রতিক্রিয়া রয়েছে বলছিলাম নামাজ আদায় করা নিয়ে ঈদের নামাজ এইটা নিয়েও কিন্তু অসংখ্য রাজনীতি আমরা দেখেছি অসংখ্য জায়গায় এটি দিয়ে ভুড়ি ভাবে হচ্ছে উপস্থাপন করা হয়েছে যে কেনই বা ঈদের নামাজ এখানে পড়বে বা আমি গত কিছুদিন কিছুদিন আগে একটি লাইভ হচ্ছে মহসিনুল হাকিম ভাইয়ের সাথে যমুনা টিভির রিপোর্টার ওনার একটি প্রশ্ন করেছিলাম যে ভাইয়া আপনারা যেহেতু সাংবাদিক এবং আমাদের হয়তো আমরা এখনো সেই কাজ করতে পারছি না কোনো হাউসে কিংবা আসলে যেহেতু এখনো পড়াশোনায় আছি আমাদের পক্ষে আসলে সম্ভব না সেই জায়গাগুলোর সেই দুর্নীতিগুলো তুলে আনা তিনি সুন্দরবনের যে বনদস্যু তাদেরকে তিনি সরকারের সামনে নিয়ে এসেছিলেন তা আমি ওনাকে বলেছিলাম যে যে বাদ দস্যু যারা আছেন তাদেরকে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে কি আপনারা রাখতে পারেন কিনা উনি যেটি বলেছেন যে আসলে আমরা উনি আসলে একাই কিন্তু অনেকগুলো কাজ করে যাচ্ছেন যে বান্দরবনের যে এলাকাগুলো সেখানে কিন্তু উনি কাজ করেন তার অ্যাসাইনমেন্ট থেকে সবসময় এবং কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পও তিনি কাজগুলো করে যাচ্ছেন কিন্তু তিনি বলেছেন যে আসলে একার পক্ষে সম্ভব না যে শাহিনের মতো যে ছেলেরা উপকূলীয় অঞ্চলে আছেন তারা কিন্তু এই বিষয়গুলো কিন্তু তুলে আনতে পারেন আমি শাহিনের যে রিপোর্টটি ডিডাবিউকে বল তার একটি রিপোর্ট এসেছিল সেটি দেখে আসলে খুবই অবাক হয়েছিলাম যে আইলার সময় কিন্তু সে দুই আট নয় বছরের একটি ছেলে ছিল এবং সেখান থেকে সে এখন যে পর্যায়ে আছেন এবং সে সেখানকার যে পরিস্থিতিগুলো সে যেভাবে তুলে ধরছেন এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের করা দরকার কারণ আমি যেহেতু একজন সাংবাদিকতার স্টুডেন্ট আমার বিশ্ববিদ্যালয়টাকে যদি আমি দেখি আমি নিজেও আসলে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কিছুদিন ধরে হচ্ছে গত আমি যখন থেকে ভর্তি হই আমি এখন ফোর্থ ইয়ারে আহ তখন থেকে দেখছিলাম যে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পাহাড়গুলো আছে সেখানকার গাছগুলো কাটা হচ্ছে অবাধে গাছ হচ্ছে এবং এগুলো নিয়ে কর্তৃপক্ষ তখন কিন্তু কোন মাতামাতি ছিল না কর্তৃপক্ষের আহ এই যে লকডাউনের শুরুতে কিন্তু প্রথম আলোতে আমাদের সিনিয়র ভাই কয়েকটি রিপোর্ট করার পরে হচ্ছে এই বিষয়টি নিয়ে যখন একদমই আহ হাতে নাতে যখন তাদেরকে ধরেছে প্রশাসন তখন কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কিছু তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নিয়েছে এবং আমি যে বলবো যে আমরা তরুণরা যারা আছি তারা যদি এই বিষয়গুলো যারা উপকূলীয় অঞ্চলে আছি তারা যদি এই বিষয়গুলো প্রশাসনের সামনে শাহিন বলছিল যে একশো বিশ ফুট উঁচু বাঁধের কথা এবং ষাট ফুট প্রশস্ত বাঁধের কথা এই বাঁধগুলো কিন্তু ওই অনুযায়ী দেওয়া যাচ্ছে না আমরা যতগুলোই ছবি বা ভিডিও দেখেছি এই বাঁধের সেই বাঁধের কোনোটাই কিন্তু একশো বিশ ফুট উঁচু না কোনোটাই ষাট ফুট প্রশস্ত না বলতে গেলে এগুলো আমরা বিলের মাঝখানে যে আয়াল আয়াল গুলো দেখি এই আয়ালের মতো কিন্তু বাঁধগুলো এত বেশি বড় না এবং সেখানে কিছু অবৈধ মানুষজন যারা কিছু কাজ করছেন যে পাইপ নিয়ে যাচ্ছেন বাঁধের মধ্য দিয়ে যে কারণে হচ্ছে বাঁধগুলো সেখান সেই জায়গাগুলোতে কিন্তু বাঁধগুলো দুর্বল হয়ে যায় তো 
প্রতিক্রিয়া বলতে কি প্রতিক্রিয়া আসলে প্রত্যেকের জায়গা থেকে যারা সচেতন মানুষজন আছেন তাদের জায়গা থেকে কিন্তু প্রতিক্রিয়াগুলো দেখানো দরকার আর প্রতিক্রিয়াগুলো দেখানোর জন্য আমাদের কিন্তু আমাদের যে সমাজ ব্যবস্থা বা আমাদের দেশের যে ব্যবস্থা সেখানকার যে ব্যবস্থা সেটির সাথে যাই খাপ খাবে এমন প্রতিক্রিয়া কিন্তু দেখানো দরকার আহ স্যার যেভাবে বলছিলেন কাশ্মীরে দশা যে আহ এক একটি জেলার নিয়ম নিষিদ্ধ বা এক একটি জায়গার কিন্তু আলাদা হওয়া দরকার যে সিলেটের বাদগুলো যে হাউরের বাদগুলো কেমন হবে সেখানকার পরিস্থিতি অনুযায়ী কিন্তু সেই বাদগুলো করা দরকার সেই অঞ্চলের বাদগুলো কেমন হবে সেখানকার বাদগুলো কিন্তু করা দরকার তো সেই জায়গা ভেদে কিন্তু আমাদেরকে চিন্তা করা দরকার এবং আমাদের যারা কর্তৃপক্ষরা যারা আছেন তাদের সাথে আলাপ আলোচনায় বসে এবং আপনারা যেভাবে এই এই যে আজকে একটি লাইভের মাধ্যমে ফেসবুক লাইভের মাধ্যমে আমরা এই কথাগুলো বলতে পারছি যে আমরা আমার এই জায়গা থেকে আমার অনুভূতি গুলো আমার প্রতিক্রিয়াগুলো আমি জানাতে পারছি এইভাবে যদি আসলে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জায়গা থেকে পজিটিভ যে বিষয়গুলো জানাতে পারে থাকতে পারে অনেক কিছু দাদা বিপত্তি থাকতে পারে আমরা আমরা যেহেতু এমন একটি দেশে অবস্থান করছি যেখানে হয়তো আমরা সবকিছু খোলামেলা আমরা আসলে বলতেও পারবো না সেটা জলবায়ু হোক সেটা রাজনীতি হোক যে কোনো বিষয় নিয়ে আমরা বলতে গেলে আমাদেরকে কিন্তু অনেক বিষয় কিন্তু সেন্সর করে যেতে হয় সেন্সর বোর্ডের মধ্য দিয়ে কিন্তু যেতে হয় তো ওই সেন্সর বোর্ডের মধ্যে থেকে কিন্তু আমাদেরকে আমাদের প্রতিক্রিয়াগুলো দেখানো দরকার এবং এই ভয়েসটা তোলা দরকার যে এই সময়টাতে যে আমরা পরিবর্তন হতে পারি আমাদের যে যে জায়গাগুলোতে আমাদের পরিবর্তন আনা দরকার আমাদের চিন্তায় আমাদের আপনাদের ভাবনায় আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় যে পরিবর্তনগুলো আনা দরকার এখন সেই সময়টা কিন্তু এসেছে যে পরিবর্তনগুলো আসার লকডাউনের সময় কিন্তু এর আগে কিন্তু আসলে কাটতে পারে নাই যেহেতু এখন স্টুডেন্টরা নাই সেখানেও কিন্তু কয়েকজন চেষ্টা করেছে এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলার বা প্রতিবাদ করার কিন্তু আসলে এই প্রতিবাদ গুলো কিন্তু ওই সময়ের মধ্যে এবং ওই সময়টাতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে এটার কিন্তু আসলে বড় ধরনের কোন ইম্প্যাক্ট আসলে পড়তে দিচ্ছি না তো সবাইকে কিন্তু সম্মিলিত ভাবে এই প্রতিবাদ গুলোতে আসলে নামতে হবে অসংখ্য ধন্যবাদ জাওয়াদ আমরা আশা করব আপনারা যারা তরুণ যারা রয়েছেন তরুণ তুর্কির এই জলবায়ু এবং এই পরিবেশ সুরক্ষার জন্য কাজ করে যাবেন এবং আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের হালদা ইনস্টিটিউট ধন্যবাদ এবং ডক্টর মঞ্জুর কিপ্রিয়া ওনার সাথে আমার দুই হাজার সতেরো সালে কুয়াকাটায় একটা পানি সম্মেলনে দেখা হয়েছে এবং গত মাস দুই আগেও তাদের সাথে আমার দেখা হয়েছে তো তাকেও আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা রইল অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের লাইভ আমি কাশ্মীরকেও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে সিলেটের মতো একটি জায়গায় উনি আছেন এবং ওনার জন্মস্থান হয়তো সিলেটে তো ওইখানকার যে সমস্যাগুলো তিনি সমস্যাগুলো নিয়ে কাজ করছেন এই জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ তাকে সিলেটও আমাদের অনেকজন আমার অনেক ফ্রেন্ড আছে যারা এগুলো নিয়ে কাজ করছেন হয়তো বা কখনো আপনাদের সাথে এই বিষয়ে আরো কাজ করার বা কথা বলার সুযোগ হবে ধন্যবাদ স্যার আপনাকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবটা হাওড়ে আসলে ব্যাপক আমি মনে করি কারণ এই যে হাওড়ে ফসল হানি হচ্ছে আর্লি ফ্লাড বা ফ্লাশ ফ্লাড এর কারণে বৃষ্টিপাত যে সময় হওয়ার কথা সেই সময় হচ্ছে না যে সময় হওয়ার কথা না সেই সময় হচ্ছে বা এই যে পানি দেরিতে নামছে এর সবগুলোই কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে হচ্ছে যার জন্য আমি মনে করি যে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এই হাওড়বাসী অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আপনি জানেন যে এই এলাকাটা কিন্তু সবচেয়ে নিচু এলাকা বাংলাদেশের মধ্যে প্রায় সবচেয়ে নিচু এলাকার একটি হলো এই টাঙ্গোয়ার হওয়ার কিন্তু এই জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সরকারি ভাবে যে কোনো সহযোগিতার কথা যদি আমরা শুনি তাহলে আমরা 
একটু দুঃখ করেই বলি যে উপকূলের কথাটা যত বেশি আসে হাওরের কথাটা আমার মনে হয় তার চেয়ে অনেক বেশি কম আসে আর একটু বেশি বলা উচিত এবং সহযোগিতাটা সেখানে আসা উচিত কারণ হাওরের মানুষ কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এই যে ফ্ল্যাশ ফ্ল্যাট হচ্ছে এছাড়াও আমাদের ফসলের যে বিষয়টা আছে আমাদের নদীতে মাছের সংখ্যা কমে যাচ্ছে বা হাওরে মাছ কমে যাচ্ছে এইসব বিষয়ে কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন একটা ভূমিকা রাখছে তার জন্য আমরা মনে করি যে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে হাওর অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং হাওর বাসীর যে ন্যায্য হিস্যা সেই হিস্যাটা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে ক্ষতি হচ্ছে সেই ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার যে বিষয়টা সেটা কিন্তু হাওরবাসী পাচ্ছেন না তার দরুন এই দিকটাও খেয়াল রাখতে হবে এবং শুধু বাংলাদেশ কেন সারা বিশ্বে বিশ্ববাসী জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উন্নত দেশগুলো যেভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দায়ী সেই বিষয়ে তারা কিন্তু সঠিক মেজার যেটা নেওয়ার কথা সেটা নিচ্ছে না এবং আমরা খুব অবাক হয়ে লক্ষ্য করি যে আমেরিকার মতো দেশ যারা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী দেশগুলোর মধ্যে একটা সেই দেশের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টাকে যেন পাত্তাই দিচ্ছেন না এবং বেশ কিছু চুক্তি আমরা দেখলাম যে তিনি বাতিল করতে যাচ্ছেন বা করেছেন তো আমরা মনে করি যে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টাকে সারা বিশ্ববাসীকেই নজরে আনতে হবে এবং গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে হবে এবং বাংলাদেশের মধ্যে হাওয়ার অঞ্চল যে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে আপনি করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি বা কোভিড নাইনটিন এর কথা বলেছেন যে এই কারণে হাওয়ারবাসী কি পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে একটা ঝুঁকি আমাদের ছিল যে ধান কাটার মৌসুমে যদি এই কোভিড নাইনটিন ছড়িয়ে যেত তাহলে কিন্তু ধান তোলার একটা প্রবলেম হতো কিন্তু এবছর আলহামদুলিল্লাহ সেটা হয়নি সরকারের একটা বড় সহযোগিতা ছিল কারণ এই সুনামগঞ্জ এলাকায় বাইরে থেকে বেশ কিছু ধান কাটার শ্রমিককে নিয়ে আসা সেই ব্যাপারে সরকার সহযোগিতা করেছে এবং বেশ কিছু সুরক্ষা সামগ্রী যেমন আমরা আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে কিছু ইনিশিয়েটিভ নিয়েছি আমরা একটা ফ্রি হেলথ কেয়ার সার্ভিস আমরা বলছি টেলিমেডিসিন সার্ভিস আমরা চালু করেছিলাম যে ধান কাটার শ্রমিকদের মধ্যে কেউ যদি অসুস্থ হন আমরা নয় জন ডাক্তারের টেলিফোন নাম্বার দিয়েছিলাম এবং বিভিন্ন জায়গায় ব্যানার করে সেই নাম্বার গুলো আমরা দিয়েছিলাম যে আপনারা এই নাম্বারে কথা বলেন এবং ডাক্তাররা পরামর্শ দিবেন আমরা ফ্রি ঔষধ দিব সেই ঘোষণা দিয়েছিলাম এবং আমরা দিয়েছি ফ্রি ঔষধ দিয়েছি এবং ডাক্তারদের সাথে অনেকেই কথা বলেছেন তো মোটামুটি রোগ শোক আলহামদুলিল্লাহ সেইভাবে হয় নাই এর বাইরে যে বিষয়গুলো ছিল যে সুরক্ষা সামগ্রী আমরা আমাদের সংগঠন পরিবেশ হওয়ার উন্নয়ন সংস্থার পক্ষ থেকে একশো বিশটা ওয়াশ পয়েন্ট করেছিলাম যেসব ওয়াশ পয়েন্টে পানিতে থাকতো ড্রাম থাকতো এবং হাত ধোয়ার জন্য সাবান বা সুরক্ষা বোতল আমরা করেছিলাম সুরক্ষা বোতল মানে বোতলের মধ্যে সাবান পানি থাকতো সেগুলো দিয়ে হাত ধোয়ার একটা ব্যবস্থা করেছিলাম অনেকেই আহ এগিয়ে এসেছেন আরো বিভিন্ন সহযোগিতা করেছেন আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা দুই হাজার মাস্ক আমরা বিতরণ করেছি ফেস মাস্ক যেন যারা ধান কাটেন তারা মাস্ক পরে সেই ধান কাটতে পারেন সরকারের পক্ষ থেকেও এই ধরনের সুরক্ষা সামগ্রী দেওয়া হয়েছে সাবান দেওয়া হয়েছে মাস্ক দেওয়া হয়েছে এই ধরনের মেজার নেওয়ার কারণে আমি মনে করি যে এই সময় যে করোনা ভাইরাস ছড়াটা ছড়ানোটা সেটা সেভাবে হয় নাই এবং কোভিড নাইনটিন এর কারণে হাওয়ার অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে কারণ হাওড়ের যে ফসল আছে সেই ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়ার একটা বিষয় আছে কারণ সাপ্লাই চেইন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে সেইখানে মনে করেন সবজি যদি আমরা বলি বা হানি বলি সেটা পাঠানো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সেটা হচ্ছে না এর জন্য ফসলের ন্যায্য দামের একটা বিষয় আছে অনেকে মানুষের কাজ পাচ্ছেন না বিশেষ করে মনে করেন বালু পাথর শ্রমিক যারা আছেন তারা বেকার হয়ে আছেন এর বাইরে আরো বেশ কিছু দিন মজুর যারা আছেন তারা বেকার আছেন তো হাওড়ে আপনি জানেন যে এক ফসলই জমির উপর হাওড়ের বাসী নির্ভরশীল আর একটা সামনে যে ফসল এই বছরই আসবে তা কিন্তু নয় এই একটা ফসলের উপরে হাওড়বাসীকে নির্ভর করতে হয় যার জন্য করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে আমি মনে করি হাওড়বাসী অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং সেই ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য সরকারি ভাবে প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের আমরা জানি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পঞ্চাশ লক্ষ পরিবারকে আড়াই হাজার টাকা করে দিয়েছেন সেই প্যাকেজ থেকেও হাওড়ের মানুষ পেয়েছে আমরা মনে করি তারা উপকৃত হবে এবং আরো বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি যেসব সহযোগিতা আছে আমি মনে করি যে হাওড়বাসী সেখান থেকে আরো কিছু সহযোগিতা পেতে পারে এবং পেলে এবং আমরা যদি স্বল্প সময়ের মধ্যেই এই লকডাউন পরিস্থিতি থেকে বের হয়ে আসতে পারি এবং করোনা ভাইরাস যে সংক্রমণ সেটা যদি কম হয় হাওড় অঞ্চলে বা সারা বাংলাদেশে তাহলে আমার মনে হচ্ছে যে এই ক্ষতি আমরা পুষিয়ে উঠতে পারবো তবে নিঃসন্দেহে এটা একটু সময় লাগবে এবং হাওড়ের অর্থনীতিতে একটা বড় প্রভাব ফেলবে শুধু হাওড় না সারা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটা প্রভাব 
সিলেটে সভাপতি হাওর উন্নয়ন সংস্থা আপনাদের জানিয়ে রাখি পরিবেশ ও হাওর উন্নয়ন সংস্থা সিলেট দুই হাজার সালে জয় বাংলা ইউথ অ্যাওয়ার্ডের মতো একটি সম্মাননা তারা অর্জন করে তাদের পরিবেশ উন্নয়নে তাদের ভূমিকা রাখার জন্য এবং একই সাথে ইউথ নেট আমরাও গর্বিত আমরাও একই সাথে একই ক্যাটাগরিতে আমরা এই পদক্ষেপ ছিলাম তো আমরা আশা করবো একসাথে পরিবেশ উন্নয়নে হাওরবাসী উপকূলবাসী সব মানুষের ন্যায্যতা সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য আমরা একসাথে কাজ করব আমি একেবারে শেষের দিকটা আপনাকে জানতে চাই জলবায়ুকে কেন্দ্র করে বা জলবায়ু সুবিচারের জন্য পরিবেশ ও হাওর উন্নয়ন সংস্থার কোন ভবিষ্যৎ কোন পরিকল্পনা রয়েছে কাশ্মীর জি জলবায়ু পরিবর্তনের যে প্রভাব সেটা মোকাবেলার জন্য আমরা কাজ করছি আমাদের নিজেদের অবস্থান থেকে এবং আপনি জানেন যে আপনাদের ইয়ুথ নেটের এই আছেন শাকিলা ইসলাম তার সাথে আমি কথা বলেছি যে আমরা সবাই যারা ইয়ুথ যারা জলবায়ু নিয়ে কাজ করছে সবাই মিলে আমরা একটা ক্লাইমেট কনফারেন্স করতে পারি জলবায়ু সম্মেলন ইয়ুথদের নিয়ে সেটা আমরা করতে পারি এবং আমরা সেই প্রস্তাব রেখেছি যে সুনামগঞ্জে বা সিলেটে আমরা করতে পারি আমরা আশা করি সবাই মিলে যদি আমরা একবার বসি এবং কাজ করি এই ধরনের জলবায়ু একটা কনফারেন্স আমরা করতে পারি এর বাইরে যেসব বিশেষ যে দিবস গুলো আছে যেমন পরিবেশ দিবস জলবায়ু রিলেটেড যেসব জাতীয় আন্তর্জাতিক দিবস গুলো আছে সেইসব দিবস গুলোতে আমরা কাজ করি এবং আমরা ক্লাইমেটের যে স্ট্রাইক আছে ক্লাইমেট স্ট্রাইক সেটাও করে থাকি বিভিন্ন সময় আপনারা সেটা করে থাকেন আমরা দেখেছি আপনাদের তৎপরতা আপনাদের তৎপরতাও প্রশংসনীয় ইয়ত নেট অনেক ভালো কাজ করছে পরিবেশ নিয়ে বিশেষ করে তরুণদের মাঝে আমি বলবো সারা জানিয়েছে এবং আপনারা শুধু বাংলাদেশেই নন আপনারা দেশের বাইরেও বেশ কিছু কনফারেন্সে আপনারা গেছেন বিশেষ করে সুন্দরবনে আপনাদের কাজটা অত্যন্ত প্রশংসনীয় আমরা মনে করি যে সারা বাংলাদেশের ইয়ত যারা আছেন এইসব বিষয় নিয়ে কাজ করছেন তাদের মধ্যে একটা কানেকটিভিটি থাকা দরকার যেমন আজকের অনুষ্ঠানে আমরা সুন্দরবনের কথা শুনলাম আমরা পার্বত্য অঞ্চলের কথা শুনলাম হাওরের কথা শোনা হলো এইভাবে আমরা যদি পারস্পরিক নেটওয়ার্কিং এর মধ্যে থাকি এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় যে আপনার কাছ থেকে আমি কিছু শিখতে পারি যে আপনার অঞ্চলে আপনার কোন মডেলটা কোন বিষয়টা আপনাকে সহযোগিতা করেছে হ্যাঁ এইগুলো আমরা একে অপরের কাছ থেকে যদি শুনি আমার মনে হচ্ছে যে সেখান থেকে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে এবং আমাদের কাজে অনেক সহযোগিতা করবে অবশ্যই আমরা সেটাই শুনছিলাম যেমন আমরা শাকিলা আমি রয়েছি বরিশাল অঞ্চলে জলবায়ু কবলিত এলাকা মাকসুদ ভাই উনি কাজ করে সুন্দরবন এলাকায় খুলনা সাতক্ষীরা কয়রা অঞ্চলে এবং যাওয়ার যুক্ত হলেন পার্বত্য অঞ্চল চট্টগ্রাম এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই এলাকা থেকে ভালো আলোচনায় তো আলোচনায় আমাদের কতজন ভিউয়ার হলো না হলো এটা মূলত বিষয় নেই মূলত বিষয় হচ্ছে আমরা একটা সুন্দর একটা আলোচনা করতে পারলাম এবং কিছু আলোচনা থাকলো এটা আমরা ভবিষ্যতে অ্যাকশন পয়েন্ট নিয়ে কাজ করতে পারবো আর সম্মেলনে তবে সেটা হচ্ছে সম্মেলন বা পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠি জলবায়ু সম্মেলন হয়েছে প্রতি ডিসেম্বরই নভেম্বরে একটা করে সম্মেলন কিন্তু হয় সেই সম্মেলন থেকে আপনারা যে পিপলস কনফারেন্সগুলো করেছেন হাও অঞ্চলে ওই ধরনের অ্যাকশন ওরিয়েন্টেড জনমানুষের সম্মেলন জনমানুষের সেই ধরনের যদি সম্মেলন না হয় তাহলে শুধু কথার কথা বলে কিন্তু আসলে কাজ হবে না তো সেইটা যদি আপনারা উদ্যোগ নেন আর অঞ্চলের জন্য জলবায়ু নিয়ে সেটা একটা খুব ভালো একটা উদ্যোগ হবে ইভেন আমি আপনাকে ফলো করছি আপনি কিছু কাজ করছেন বিশেষ করে যারা যুক্তরাজ্য অর্থাৎ সিলেট এবং সুনামগঞ্জে কিন্তু অনেক একটা বড় সংখ্যক মানুষ কিন্তু যুক্তরাজ্যে রয়েছেন এবং আমি দুই হাজার আঠেরো সালে কমনওয়েলথ হেড অফ গভর্নমেন্ট মিটিং কিন্তু আমার যুক্তরাজ্য শিক্ষক পরিবেশবিদ তাদেরকেও কানেক্ট করার সুযোগ এসেছে অন্তত পরিবেশ এবং হাওর উন্নয়ন সংস্থার তরফ থেকে যে মানুষগুলোকে যুক্ত করে আপনাদের হাওর অঞ্চলের যে ক্ষতি হাওর অঞ্চলের যে অর্থনৈতিক ক্ষতি হাওর অঞ্চলের মানুষের যে ক্রাইসিস এই ধরনের পজিশন পেপার এই ধরনের ডকুমেন্টেশন বা এই গবেষণা যেন সেই সম্মেলনে যেন ছুঁয়ে যায় আর সেখানে যেন সিলেটের মানুষের যে জলবায়ু সংকটগুলো যেন সেখানে হাইলাইট করা যায় এটা একটা ভালো একটা কানেকশনের একটা ভালো নেটওয়ার্কিং এর উদ্যোগ কিন্তু পরিবেশ এবং হাওর উন্নয়ন সংস্থা নিতেই পারে আমি খুশি হবো যদি আগামী কোনো লাইভে পরিবেশ এবং হাওর উন্নয়ন সংস্থা যুক্তরাজ্য বা কিংবা বাইরের দেশে যারা রয়েছেন তারা যুক্ত হয়ে সিলেট অঞ্চলের কিংবা হাওরের যে জলবায়ু সংকট কিংবা বিশ্ব জলবায়ু সংকট নিয়ে কথা বললে কারণ জলবায়ু সংকট থেমে নেই কোভিড নাইনটিনের মধ্যেও জলবায়ু সংকট থেমে নেই লকডাউনেও জলবায়ু সংকটকে আটকে রাখা যায় না সেই মানুষগুলোর সংহতি জানানোর জন্য আশা করি পরিবেশ এবং হাওর উন্নয়ন সংস্থা কাজ করবে একেবারে শেষ সময় শেষ কথায় যদি কিছু বলার থাকে কাশ্মীরে যেন আপনার মাধ্যমে আমি সবাইকে যেটা বলতে চাই সেটা হলো যে আমাদের সবাইকে পরিবেশ এবং জলবায়ু নিয়ে সচেতন হতে হবে 
পরিবেশ ধ্বংস করে এমন কোন কাজ আমরা নিজেরা করব না এবং অন্যদেরকে সেই সব কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করব আমরা যদি পরিবেশকে সংরক্ষণ না করি তাহলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেভাবে ভয়ানক পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সেটা আরো ত্বরান্বিত হবে আমাদের সবাইকে সেটি করতে হবে এবং পরিবেশ রক্ষায় অনেক প্রতিপক্ষ আমাদের হয়ে যায় সেই সব বিষয়ে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যারা আপনারা সুস্থ মন মানসিকতার মানুষ আছেন পরিবেশ রক্ষায় আপনার আন্তরিক আছেন তারা যারা পরিবেশ নিয়ে কাজ করছে তাদেরকে মানসিক ভাবে অন্তত সহযোগিতা করুন তাদেরকে সাপোর্ট দিয়ে যান যেন তারা আরো ভালোভাবে তাদের কাজগুলো করতে পারেন সেই প্রত্যাশাটা রাখছি এবং আপনারা আজকে যারা সংযুক্ত হয়েছেন যাওয়ার সংযুক্ত হয়েছেন এর আগে সুন্দরবন থেকে একজন সুন্দর হ্যাঁ সংযুক্ত হয়েছিল সাংবাদিকতার ছাত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাকসুদুর রহমান নির্বাহী পরিচালক বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি বেডস কথা হচ্ছিল জলবায়ু সংকট হাওয়ার এবং বাধে ফাঁদ নিয়ে আর এই মাধ্যমে আজকের এই লাইভ যে আলোচনাটি চলছিল সেই আলোচনাটি আমরা শেষ করতে যাচ্ছি জলবায়ু সংকট চলছে জলবায়ু সংকটের জন্য যে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ তাদের পাশে দাঁড়ান জলবায়ু সুবিচারের জন্য কাজ করুন সবাইকে শুভ হচ্ছে